അഴലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമുണ്ട് അയാളും ഞാനും തമ്മിലെന്നുള്ള ചലച്ചിത്രത്തിൽ അത് പാട്ട് നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു 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 ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാറ്റേണിലൊരു ഭംഗിയും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗാനമാണ് ആ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ കറിയാച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമായിരുന്നു ആകാശദൂത് അപ്പോൾ വളരെ വൻ വിജയം നേടിയതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതിനുശേഷവും ഞങ്ങൾ പല പടങ്ങളും മൂന്ന് നാല് പടങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാ പടത്തിലും ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നാട്ടുകാർക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ പാട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം പടമെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംവിധായകൻ വളരെ കഴിവുള്ള സംവിധായകനാണ് ലാൽ ജോസ് എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടം തൊട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പടം മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് കസിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു കുടുംബക്കാരാണ് മേച്ചേരി തറവാട് തറവാട്ടുകാരാണ് പക്ഷേ അതെന്തോ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമുക്കിഷ്ടം നമ്മുടെ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ വേദാന്തം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നാട്ടുകാരോട് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യു ഡു ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് അങ്ങനെ ഞാനും ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അവനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണും സോ വി നെവർ ജോയിൻ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തമായി കറിയാച്ചൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ കാരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോ ഐ ഷുഡ് താങ്ക് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കറിയാച്ചൻ ഫോർ ദാറ്റ് എനിക്ക് ലാൽ ജോസിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് പിക്ചറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹീസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ മ്യൂസിക് പാട്ടുകൾ അപ്പോൾ ലാലിന് ഇതൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഫീൽഡ് പാട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊരു ഭയങ്കര ആലാപം ഭയങ്കര തൊണ്ട കയറി പോകുന്ന ഒരു ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫത്തെ അലി ഖാൻ്റെ പോലെ ഒരു ആലാപം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫത്തെ അലി ഖാനൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അത് മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടത് പാടിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ തൊണ്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി റഫാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കെടുത്ത് പാടിയതാണ് അത് പാടി വഴിക്ക് ഉടനെ തന്നെ ആ ഇതന്നെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനെന്തോ ഇനി എവിടെ നിന്നോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് പേടിച്ചു പോകും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈക്കെടുത്തിട്ട് വെറുതെ ചുമ്മോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊരു അനക്ക ഇനി സംഭവിക്കരുത് ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കമ്പോസിങ്ങിന് പാടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് ഗായകർ പാടുമ്പോൾ നേരെ ചൂര് മൈക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പയ്യനാണ് പാടിയത് പുതിയ നിഖിൽ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നന്നായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇനി ആ പാട്ടിന് ഞാൻ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക അത് എഴുതിയ ശരത്തനാണ് കാരണം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് ട്യൂണിന് ഒരു പോറൽ പോലും മേൽക്കാതെ വളരെ മീറ്ററിന് ക്ലിപ്തമായിട്ട് ട്യൂൺ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുണുക്കുകളും വടിവുകളും സംഗതികളും എല്ലാം ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന എക്സ്പ്രഷനും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷനും ഓരോ ഓരോ ആശയ എന്താ പറയുക ടേണിങ്ങിനും ഓരോ ഗമകത്തിനും ഭാവം കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നാൽ സംവിധായകൻ്റെ കഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വേണം കഥയ്ക്ക് മാച്ചാവണം അങ്ങനെ വരികൾ എഴുതി കിട്ടി അങ്ങനെ അതൊരു നല്ല വിഷുവലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ നല്ല ഒരു പടവുമായി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി ഇത് പടം നന്നായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല
ഒരു നമ്മളൊക്കെ അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ സീനിയർ ഡോക്ടർ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രൊഫഷനിലായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നൊരു പടമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ കഥാപാത്രം ഇത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകരുത് മക്കളെ കൊച്ചു പിള്ളേരോട് നമ്മൾ പറയുക ചെറുപ്പത്തിലേ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ലോകത്തിന് നന്മ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മെസ്സേജാണ് ഈ പടത്തിൽ കിടക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു പടത്തിലൊരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ീപ്പേയും നാൾ ദൂരയാ 
വിട്ട കാറ്റായി ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ പൊൻകൊലുസു കൊഞ്ചുമായി നിമിഷങ്ങളെ ഉള്ളിൽ കിലുങ്ങിടാതെ ഇനി വരാ വളരെ സന്തോഷം ഇന്നത്തെ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തതിന് മാസ്റ്ററുടെ ഗാനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ലളിത്യമാർന്ന ആ സംഭാഷണ ശൈലി ഇത്രയും അടുത്തിരുന്ന് ഇത്രയും നേരം കേൾക്കാനായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും അതൊരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമൊന്നുമില്ല വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഷൂട്ടിനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അതിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇനിയും നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്യാനും അത് ആസ്വാദകരിലേക്ക് എത്തുവാനും കഴിയണേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ മാസ്റ്റർ കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങൾ മാസ്റ്ററുടേതായിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ഗാനങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താണ് നമ്മുടെ ഗീതാഞ്ജലി പ്രേക്ഷകരോടായിട്ട് മാസ്റ്റർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗീതാഞ്ജലി പ്രേക്ഷകരോട് നല്ല ഗാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ പുതിയ തലമുറയിലെ കലാകാരന്മാരെയും പിന്നെ പഴയത് പുതിയത് എന്ന് തരംതിരിച്ച് അത് പഴയത് ഇത് പുതിയതൊന്നും പറയാതെ കണ്ട് പഴയതും പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പുതിയതും പഴയതാവാതിരിക്കുന്നില്ല ഒരു പഴയതും പുതിയതല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നല്ലതിനെയും സ്വീകരിക്കുക അതുമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പ്രതിഭാധനായ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പ്രതിഭാധനായ ഒരു മകനാണ് അച്ഛനൊരു അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും താല്പര്യം എഴുത്ത് പരിപാടിയിലേക്കൊന്നും അച്ഛൻ്റെ യാതൊരു പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനം ഇല്ലായിരുന്നു അച്ഛനാകപ്പാടെ ഒരു പാട്ട് എഴുതുന്ന നാല് പേരിക്ക് ഞാൻ കണ്ടത് ആയിരം പാദസരങ്ങൾ കിളിങ്ങി എന്നുള്ള പാട്ട് ആലുവപ്പെടെ തീരത്തുള്ള പാലസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഉറക്കം വരാണ്ട് കിടക്കുക ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ കിടക്കും അച്ഛൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു നീ എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് എഴുതാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അത് നാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ നാണം വന്നത് അന്ന് നിന്റെ നുണക്കുഴി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള പാട്ട് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായി ആ പാട്ടിൻ്റെ മീറ്ററിൽ ഒരു പെൺ ഒരു പെൺ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സ് അതിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു നാല് വരി എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്തിനായി നിന്നിടം കണ്ണിൻ തടം തുടിച്ചു എന്തിനായി നീ വലം കൈയാൽ മുഖം മറച്ചു 